las lesiones nos siguen dando preocupación y dando miedo. Ahora cada vez falta menos para el Mundial y se complica porque ya los tiempos se van complicando a menos de un Mundial. Cualquier lesión de 20, 30 días ya complica muchísimo la participación de un jugador. Antes de nada, te quiero agradecer porque ya somos casi 16.000 en el canal. Pensar que hace unas semanitas atrás llegábamos a los 15 y ahora ya estamos cerca de los 16. Queremos llegar a los 25.000 hasta fin de año, así que te agrade agradezco un montón por, el, por la banca, por el apoyo, por suscribirte, por los likes, por compartir el contenido. Y bueno, y principalmente por los comentarios, porque me encanta que podamos ir charlando y, y cambiando información y bueno, dando nuestra opinión de lo que nos parece mientras estamos manija para que empiece el Mundial de una vez. Así que bueno, estoy con la camiseta de Lautaro porque está haciendo muchos goles en un gran nivel y va a llegar al Mundial en una forma espectacular. Te pido 20 segunditos, Project Say Shop y ya seguimos. En Project Say Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Project Say Shop. Usa el código LEYENDAS que tenés un 10% extra de descuento y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción. Dibu Martínez, hice un video la semana pasada sobre Dibu eh, y Armani y algunos entendieron mal. Eh, ya lo hablamos en el video 2 y en otros momentos sobre Dibu Martínez, que el problema de Dibu es el equipo en el que está. Juega en un equipo <coughs> eh, muy malo. Entonces le hacen muchos goles por eso. Por ejemplo, eh, Diego Martínez frente al Fujan tuvo un partido espectacular. Atajó como 10 pelotas, tiro libre, tiro de afuera del área, <coughs> de todo. Sin embargo, perdió 3 a 0 porque la defensa es un desastre, porque el equipo es muy malo. Entonces ese es el problema de Dibu, que le terminan haciendo muchos goles, pero su nivel no es malo. Sigue siendo bueno, lo que pasa es que a nadie le gusta que te caen a goles y eso te baja un poco la moral. Nada más que eso. Después del resto está todo bien con Dibu. Bueno, Molina está perfecto, está jugando. Puti Romero eh, se empezó a hablar de una lesión y no sé qué, pero eh, hay un punto de atención ahí. Ya lo vamos a tocar un poquito más a fondo. El caso Otamendi perfecto jugando en Benfica frente a Porto, frente a PSG. Partidos bravos con un gran nivel, jugando con continuidad. Así que está realmente en un nivel muy alto. Taglafico jugando muy bien, perfecto. Leandro Paredes, preocupación por su lesión, ya hablaremos de eso. Rodrigo De Paul, porque todavía no se firma y sigue sumando pocos minutos. Los Chelsea, Messi y Lautaro Martínez, espectacular, todo muy bien con ellos. Y bueno, Di María que está ahí para volver de su lesión. Entonces tenemos dos jugadores lesionados, el once titular, Di María y Paredes. Y bueno, el Cuti Romero, que hay una cosa ahí, si está lesionado o no está. Y Rodrigo De Paul. Se lesionó. Tiene para dos semanas. Eh, el problema de Paredes no es solamente la lesión, sino que no estaba jugando. Su nivel no es bueno. La Juventus está en crisis, está yendo muy mal. Él no venía jugando, venía de suplente entrando. Entró en el último partido contra el Empoli como suplente y se lesionó. Jugó 20 minutos nomás. Tiene para dos semanas, va a llegar bien al Mundial, pero bueno, va a llegar falto de ritmo y ya en un nivel que, que no se le estaba dando muy alto ni a él ni al equipo. Preocupa un poco eso, pero bueno, eh, veremos cómo, cómo evoluciona. No peligra para el Mundial, no es una lesión grave, nada. Y los tiempos dan tranquilo. Él va a volver a jugar antes del Mundial algún partido en la Juventus seguramente. Bueno, después tenemos una otra noticia que preocupa, que es la de Nico González. Nico González jugó nueve minutos en la Fiorentina y se lesionó de nuevo. Esto es un problema porque Nico González, que no estaba siendo titular en la Fiorentina, venía jugando, alternando un poco, se ha lesionado mucho. Y bueno, y esta lesión eh, es una más de tantas que viene teniendo y preocupa, porque ya tenemos Dybala, muy complicado, Di María para volver de lesión, Nico González era la opción, también se lesiona y, y la verdad que uno dice, la pucha, che, y ahora. Entonces esto la verdad que preocupa mucho, porque es un jugador que viene con un histórico negativo en cuanto a las lesiones entonces voy a decir, pucha, y ahora qué va a pasar eh, es una lesión que no está seguro todavía pero llegaría al mundial porque no sería un, eh, un desgarro algo muy, muy grave o sea que demande más que 20 días estamos a 30 días, pero va a llegar también, falta de ritmo con desconfianza porque 
Y es una duda grande acá. ¿Qué hacer? Porque ya le ha pasado. Él viene teniendo en el último año muchas lesiones musculares. Y es por eso que no es titular en la Fiorentina. Así que la verdad que ahí, ahí preocupa. Eso es una cosa que me tiene bastante preocupada. Porque bueno. Eh, después. <coughs> sobre el tema de Cuti Romero. Se ha hablado un poco eh, de un peligro. Que una lesión. No jugó el fin de semana en el Tottenham. Pero no hay lesión. Lo están guardando porque tienen un partido importantísimo por Champions esta semana. El Tottenham se quiere clasificar, se está jugando los puntos. Cuti viene jugando todos los partidos seguidos. Entonces el técnico decidió darle un descanso y que no juegue un partido. Pero no es una cuestión de lesión eh, ni nada de eso. O sea, lo que trascendió eran solo rumores porque no lo estaban protegiendo. Solo alguna carga. Veremos si pasa algo más serio, pero a principio nada de eso. Es una gran noticia que San Paoli haya llegado al Sevilla porque Montiel pasó a ser titular. Desde que San Paoli llegó, Montiel ya ha jugado 5 o 6 partidos de titular y eso era todo lo que hacía falta. Muchos me bardearon en el canal en los primeros videos cuando yo decía que teníamos un problema con Montiel porque no jugaba y que el cuerpo técnico pensaba en no llevarlo al Mundial y llevar a Foyt en su lugar. Yo dije que no era que a mí me gustaba Foyt. No era por gusto, sino era porque Montiel no tenía ritmo de juego, no estaba jugando hace más de un año. Bueno, eso cambió, así que es una excelente noticia. Molina titular absoluto en el Atlético de Madrid. Ahora Montiel también titular en el Sevilla. Seis partidos seguidos jugando, va a tener otros partidos para llegar al Mundial. O sea, va a llegar al Mundial jugando diez partidos seguidos, más o menos. Está perfecto. Entonces Era eso lo que necesitábamos. Así que es una excelente noticia porque Montiel va a llegar muy bien al mundial. Te dejo con la propaganda de Pro Sale Shop, donde podés comprarte esta camiseta, la de Messi, la del mundial, la que vos quieras. Así que mira, gente, les quiero presentar Pro Sale Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, 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 de en serio, ¿eh? ¿Querés la de Liverpool? La del Madrid, ¿querés la de Boca? La amarilla, la de la selección argentina, lo que quieras, todo. Todo, todo, todo está ahí. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción. Elegís todas las camisetas que quieras. Y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones LEYENDAS. Y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda y míralo ahora.